Hallo bezieler, welkom bij Bezieling met Mirai. Wat goed dat je kijkt. Volle maanvoorspelling voor januari. De eerste volle maan. En die valt in kreeft. En je hoeft natuurlijk geen kreeft te zijn om deze collectief te ervaren. Ergens in je astrologie, in je horoscoop, heb je kreeft. Het kan een thema werk zijn, liefde, studie, spiritualiteit, gewoontes of iets met je identiteit. En voor iedereen is het dus anders. Ik geef een collectieve reading gericht op de kaarten en ook een aantal astrologische aspecten. En hoe mooi zou het zijn dat je daarmee kan dansen in januari. Mee kan omarmen, ontdekken waar je iets in los te laten hebt. Mijn naam is Mireille Bruin. Ik ben een spiritual teacher, healer, mentor en een reader. Als ik iets voor je kan betekenen, kijk even op mijn website www.bezielingmetmireille.nl De volle maan in kreeft. Laten we beginnen, wat jullie waarschijnlijk al weten. De volle maan gaat over loslaten. En soms denk ik van, Mireille, bedenk eens een ander woord voor loslaten. <laughs> Ik ga even kijken op internet als ik iets kan vinden. Als jullie iets weten, zet even in de comment. Het heeft te maken met dat de volle maan jou een gevoel geeft van een spotlight geeft waar je iets te doen hebt. Iets mag loslaten, iets mag loskweken, waar je naar mag, 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 mag moet naar kijken. Iets wat al lang niet helemaal stroomt en wat een beetje gaat irriteren. Het kan een bepaalde versterking geven. Een spotlight die niet, die, die niet meteen leuk en gezellig is, maar vaak een beetje gedoe oplevert. En ik geloof er heel erg in, we leven natuurlijk in een wereld van een soort van dead and rebirth. He, we gaan iets loslaten waardoor we ruimte creëren dat iets nieuws naar ons toe mag komen. En dan hebben we weer de nieuwe maan. De volle maan um, is echt wel gericht op loslaten, op het stukje um, jezelf weer hervinden. Um, kreeft. De kreeft is een, een, een teken die heel intuïtief is, heel sterk intuïtief. Heel erg veel voelt. Um, echt de tentakels uit kan zetten en weet van hey, deze ruimte is goed voor mij, deze persoon is goed voor mij, dit is niet goed voor mij. Tegelijkertijd ook wel een teken die heel erg graag pleased, die, die graag um, gezien wil worden, um, die uh, een goed luisterend oor heeft, heel liefdevol kan zijn, heel goed met mensen kan werken. Tegelijkertijd de andere kant van de kreeft is, ja, net als een krap, um, als, als je kreeft zich onveilig voelt, klapt hij naar binnen. En dan kan er van alles gebeuren om die kreeft heen, maar die blijft lekker binnen, want daar voel je je veilig. Het ja, kan ook zomaar zijn dat je collectief dus dit kan ervaren, een aantal kenmerken die met kreeft te maken hebben. Het kan zijn dat je meer behoefte hebt om introspectie te hebben, wat meer rust te hebben. Uh, maar het kan ook zijn dat je op zoek gaat naar uh, veiligheid en dat je, op, dat je op dit moment ook momenten hebt dat je je onveilig voelt of onzekerder voelt of um, uh, de spotlight op aantal zaken die jou een onveilig en een onbestemd gevoel geeft en tegelijkertijd jou leert om je daar wel weer in veilig te voelen. Dat kan zijn dat je je eigen huis uh, veiliger maakt, warmer maakt. Uh, je eerste huis is je lichaam. Het kan zijn dat je ook met je lichaam uh, ja, bezig bent om je daar wat beter in te voelen. Maar het kan ook zijn dat je afwijst gevoel daar naartoe hebt. Het kan zijn dat je je twijfelt over je eigen intuïtie of juist merkt dat je extreem gevoelig bent en daar moeite mee hebt om dat te kanaliseren. Um, gevoelig dus. Het gaat om je emotionele stabiliteit. Hoe is het met je emotionele stabiliteit? Wat heb je daar nog in te doen? Daar gaat deze volle maan over. Mooie dingen dus. Kijk, het is niet altijd maar licht en um, confetti in het leven. Zonder licht geen donker, zonder donker geen licht, zeg ik altijd. Dus omarm het. Um, probeer het te managen, uh, je emoties, in plaats van het uh, onderdrukken. Want als je iemand bent die het makkelijk doet, het onderdrukken van emoties, kan je bij deze maand behoorlijk wat moeite krijgen. Uh, en dat kan eruit zien als dat je enorm moet huilen, zomaar. Um, uh, enorm onzeker kan zijn over bepaalde dingen. Ehm... Um, of ja, woede uitbarstingen kan krijgen. Um, ja, onzekerheden. Dus je onzekerheden komen eigenlijk naar buiten toe. Nou, ik zie dat er heel veel twijfel is in deze kaarten. Alles is bijna omgekeerd. Dus dan ga ik jullie in meenemen. En kijk wat resoneert los wat niet resoneert. Um, 
laten we niet vergeten, voordat ik de kaarten laat zien, dat we al een tijdje in Venus en op de gade zijn. En dat we vandaag, dat ik het nu aan het opnemen ben, vanaf zeg het goed, 14 januari, start Mercure te gade. Dat graden is een terugwerkende beweging van de planeten. Die gaan niet echt terug, maar je hebt een gevoel dat het een terugwerkende beweging is. En die terugwerkende beweging, die stagnatie, voelen we in een bepaald thema in ons leven. Mercurie gaat over informatie en communicatie. Uh, de communicatie kan alles zijn, de mails die je stuurt, de appjes, het gesprek die je hebt met iemand. En dat, dat stroomt niet, dat, dat vaak gaat dat stagneren. Dus je vertelt wat en iemand begrijpt je gewoon niet goed. Uh, of je krijgt ruzie omdat je iets zegt wat, wat, wat pijnlijk binnenkomt. Inlijk kind werken, kreeft. Dus het kan zijn dat je ook inlijk kind werk een stuk omhoog komen die pijn doen. En dat iemand je wat zegt, maar één zinnetje en je denkt, ah, ik ben geraakt. Terwijl je denkt, zo, ik ben meestal helemaal niet zo snel geraakt. He, dus daar, heb je, daar heb je iets in te doen. Dus het, is, het wordt meer opengezet en, 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 en dans daarmee in plaats van vechten. <laughs> dus uh, probeer daar gewoon liefdevol mee om te gaan. En, uh, zonder oordeel naar jezelf, erg belangrijk. Dus Mercurie heeft de graden, let op de kleine details, de kleine letters. Als je contracten tekent, ga niet te grote dingen starten, te grote projecten. Als je het wel moet doen, ergens, kleine letters. Let op pinnen, geld, zaken. Let op uh, mails die je verstuurt of die niet aankomen. Dat soort dingen, uh, alles wat met communicatie te maken heeft. Tegelijkertijd uit mijn hoofd is er ook een bepaalde soort van um, um, spanningveld tussen Mercurius en Uranus. En Uranus heeft, is een planeet van de rebel, van het onverwachte. Nou, die combinatie kan je onverwacht nieuws ontvangen, onverwacht uh, nieuws vanuit, vanuit de government hè, bijvoorbeeld, dat wat je niet had verwacht. Maar ook onverwacht nieuws van iemand in je omgeving of geheimen kunnen omhoog komen à la kreeft en dan hè, deze combinatie. Dus ja, bijzondere periode, <laughs> zou ik zeggen. Uh, en Venus de graden ga ik zo wat meer over vertellen. Ik wil eerst even de kaarten laten zien. Um, deze kaart, kijk. Het is best wel een, een bijzondere periode. Die misschien um, op sommige momenten wat uitdagend kan zijn. Maar we merken ook wel dat onze, ja, laat ik zeggen, de talenten, onze krachten, onze kwaliteiten... Vooral op, werk, op werkgebied en businessgebied en stappen die je wil maken, dat het wel ontwikkelt. Dat, het, dat je denkt, nou, dat stroomt wel. Of ik begin meer te beseffen wat ik wil. Ik ga meer werken aan mijn aan mij, aan mij toekomst. En tegelijkertijd hebben we ook nog een slang die nog voorbij loopt. Dat, dat, dat wil eigenlijk zeggen dat eigenlijk alle Mercure 30 graden gaan niet te hard. Kijk naar de details. De persoon waar je mee date of waar je mee omgaat is niet altijd wie, wie het is. Uh, het ziet er misschien heel erg goud uit en helemaal fantastisch, maar het is niet altijd wat het is. Dus let daar heel erg op de aankomende tijd. Vooral kan je ook nog vanuit de kreeft, kan je heel erg denken van, oh, ik wil zo graag verbinden, connecten met iemand. Ik wil zo graag iemand ontmoeten. En dat je bijvoorbeeld gaat daten of connecten vanuit behoefte. Uh, maar de behoefte is niet zo erg, maar meer vanuit onvervulde behoefte. Dus iemand kan jou niet vervullen. Dat kan jij alleen zelf. Um, het kan ook zijn dat je um, van iemand of iets wil, uh, weg wil. Dus je wilt uh, daarvan af. Je wil daar los van komen. Uh, maar je zit nog te veel vast. En dat kan zijn dat je nog bang bent. Ik kan dit niet alleen. Ik ben niet goed genoeg om alleen uh, weg te gaan. Dus ik blijf maar bij die persoon. Als ik wegga van die baan of van die werk geven. Dan heb ik niet genoeg geld. Dan heb ik niet genoeg zekerheid. Uh, ga ik het wel redden? Heb ik al genoeg in huis? Dus het is een stagnatie in de toekomstbeeld die je ziet. Je ziet het al. Uh, je ziet de horizon al. Maar je voelt ook nog wel dat je tegen wordt gehouden. En dat een bepaalde stagnatie aanwezig is. Hier, je wilt heel graag hard gaan. Hè? Je, je, hebt, je hebt doel voor ogen. Dat is ook de, de steenbok energie waar we in zitten. Je hebt doel voor ogen. Je wil... Uh, Stappen maken nogmaals uh, in jouw uh, financiële, business, werk, carrière, toekomstbeeld. En nou ja, is omgekeerd, je gaat een beetje te hard. Hè? Waardoor dus net als deze paarden uit elkaar gaan vallen. En dan valt je puzzeltje uit elkaar. En als je het balanceert, hè, dus als je het meer gaat balanceren, je mannelijke en vrouwelijke energie, 
uh, hè, dus de daadkracht, maar ook het stukje kwetsbaarheid en overgave. Want links of rechts, om met, de, met de volle maan in kreeft, uh, word je gedwongen om jezelf over te geven aan de flow, aan de stagnatie, aan de rust die je nodig hebt. Dus jouw hoofd zit heel erg in de steenbok energie. Voilà, let's go, pam, pam, pam. Nee, nee, nee. uitschrijven, dit moet ik doen, de, de, de. En uh, je gevoel zegt zo, ik ben moe man. Geen zin, ik, ben, ik, ja, ik voel, me, voel me kwetsbaar, ik voel me gevoelig, uh, um, ik weet het niet zo goed. En dat is, dat is die, laten we zeg maar een dans waar we nu in zitten, <laughs> in plaats van een strijd. Dat is aan jou de keuze natuurlijk, hè, hoe je daarmee omgaat. Hetzelfde is met, uh, nou ja, Venus 30 graden. Dat is een hele mooie kaart, hè, de Wheel of Fortune, hè, dus... Um, ik, naar mij deed ik deze kaart te maken dat, nogmaals, je ziet al de overvloed die naar je toe komt. Je ziet al het licht aankomen. Je ziet al de mogelijkheden, alleen je kan het niet aanraken. Je wacht op geld. Je wacht op een bepaalde mogelijkheid. Een werk, opportunity, uh, relaties. Het stagneert. Er zit een blokkade. Je hebt iemand ontmoet. Je voelt die... En dan zie je denkt, oeh, dat is wel echt een bijzondere persoon. Maar ineens gaat die persoon op vakantie. En die zie je pas over twee maanden. Dat is de energie van Venus te graden. En nog bovenop Mercurius te graden. Allemaal net niet. Super in je kan me voorstellen. Maar wel belangrijk om er doorheen te gaan. En hoe ga je ermee om? Deze kaart heeft te maken met een keuze. Een belangrijke keuze die je gaat maken, wil gaan maken. Uh, die je nog niet zo makkelijk vindt. Waar je ook een beetje eenzaam in voelt. Uh, waar je misschien ook zelfs niet in gesteund wordt. Um, uh, vooral niet gesteund wordt, zie ik. Hè, dus uh, je moet zo zien, je hebt, een keuze, je hebt een keuze, twee keuzes. En je hebt de veilige keuze en de rebelse keuze. En de rebelse keuze, zitten mensen naar te kijken van, ga je het echt doen, ja? <laughs> nou, good luck with that. Dat gevoel, weet je wel. Uh, dus daar voel je je alleen in. Weet dat uh, je wellicht tot en met 5 februari... Uh, nog misschien niet kan doorknippen de keuze, maar dat het er wel aan zit te komen. Hè? Dus dat, dat heb daar ook echt vertrouwen in. Het zit er aan te komen. En hoe je omgaat met uh, het wachten en de stagnatie, daar zit de groei. Ja, nou grappig. In de kindstukken zei ik al. Er worden dus in de kindstukken aangeraakt en aangereikt. En aan jou de keuze als je die aanpakt of niet. Links of rechts moet je er wat mee. Als je, als, je, als je het wegduwt of uh, naar beneden haalt, uh, komt het over een maand weer terug. Um, dus dat is heel belangrijk. Voel je je afgewezen? Voel je niet gezien? Voel je niet gehoord? Voel je niet serieus genomen? Voel je de drammerig kind omhoog komen? Um, voel je je eenzaam? Voel je niet gehoord door je familie? Er kunnen ook families uh, geheim omhoog komen. Er kunnen ook uh, geheimen van jezelf omhoog komen die je heel erg naar beneden hebt geduwd. Heel erg belangrijk. Uh, er kan ook iets met uh, een puberkind aan de, aan de hand zijn. Die heel erg in zijn hoofd zit en die meer naar de gevoel mag. Uh, maar het kan ook zijn dat jij uh, meer naar je gevoel mag en heel erg in je hoofd zit. En dit, kan, dit is ook een kaart die zegt, nogmaals, er komt een keuze aan, een nieuwe stap aan. Die in het begin wat wankel voelt en onzeker voelt, maar hou vol, wordt er gezegd. Keep the faith. Ik kan niet zingen. Maar toch zing ik graag voor jou. Eens dus kijken wat de maankaarten te zeggen hebben. Ja, en weet je, Venus 30 graden is gelukkig eind januari ook voorbij. Is in december begonnen. Um, ik zeg gelukkig, dat is helemaal niet waar. Kijk, de planeet die 30 graden gaat, is niet direct verkeerd. Het is gewoon stagnatie. En ik persoonlijk hou echt niet van stagnatie. <lacht> maar ja, dat is ook mijn les. Ehm... Um, want in die stagnatie, je moet zo zien, dit is de periode to work behind the scenes. Aan je projecten, aan je stappen. Ik ben aan het werken aan een academy en die wilde ik eigenlijk al lang al klaar hebben. Maar ja, nee, er moeten nog wel een paar dingen gedaan worden. Dus uh, dat is gewoon belangrijk om, uh, om uh, in te vertrouwen. Um, Vreemde 30 graden heeft te maken ook met... Plezier, liefde, relaties, 
niet alleen uh, relaties op liefde vlak, maar ook op business vlak. En daar kan je stagnatie in ervaren. Dus je kan ook wat stagnatie in de contact met een uh, collega, met een business partner, met een, uh, iemand die, waar je relatie mee hebt, dat het allemaal niet zo lekker stroomt. Uh, ook helemaal met de energie van Steenbok erbij. He, de, de, de Steenbok heeft weer het planeet Saturn en die is echt heel erg van uh, regels en vanuit restricties. Dus de restricties ook nog een stagnatie. Weet je, we merken natuurlijk ook met nu met, met, met wat er allemaal gaande is, dat er ook een stagnatie gaande is. We willen eruit, we willen, we willen de rebel zijn, we willen die waterman energie hebben waar we in zitten. En we worden elke keer uh, teruggehaald, waardoor we allemaal alle andere manieren zoeken om onze energie te uiten. En dat moet je ook zeker doen, mag ik het zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. <lacht> ja, um, volle maankaarten, tijd om negativiteit los te laten. Uh, absoluut schorpioenen energie. Uh, um, dit, dit voelt bij mij uh, uit mijn hoofd 19 januari, uit mijn hoofd 19 of 17, dus rond de volle maan, gaan de noordnoot switchen. Dus noord en de zoutnoot. Even heel simpel ga ik hem houden. Een zoutnoot is een, uh, iets wat je los moet laten, iets wat, wat dragging is, wat, iets wat collectief niet meer... Uh, past en ook niet bij jou past. En ook daarin in de noordnoot, zoutnoot, hebben we ook in ons normale geboortehoroscoop. Die valt in schorpioen. We komen van de boogschutter. Mijn waarheid is, die, is de waarheid. Die moesten wat meer loslaten. En we gaan nu naar stier, mogen omarmen, loslaten, is de schorpioen. De schorpioen, het stukje controle, het willen, het willen uh, domineren, het willen begrijpen, uh, het willen opeisen, moeten we loslaten collectief. Dus ja, collectief gaan we, individueel gaan we voelen van waar hou ik heel erg aan vast. En daar word je in uitgedaagd. Dus zeker ga je die ervaren. En we moeten meer naar de stier, is meer in nu leven. Oké, okay, op dit moment voel ik dat ik die stap wil maken. Oké, okay, die stap heb ik gemaakt. Vanuit die stap maak ik die stap. En de schorpioen is meer van oké, okay, maar hoe ga ik het doen? Ja, de hoe ontwikkelt zich vanzelf. En daar moet je dus tegen kunnen. Uh, het heeft met veel meer te maken hoor. Stieren ook uh, uh, financieel, uh, stabiliteit. Heel erg veel met waardes te maken. Wat zijn mijn eigen waardes? Wat is mijn eigen waarde? Um, hoe ga ik mijn waarde neerzetten in de wereld? Nou, daar kan ik ook uren over praten. Um, dus daar gaan we ook naartoe. Neem de tijd om uit te ademen. Nou ja, dat, heb, dat past natuurlijk heel erg bij de in de kindstukken en de kreeft. Dus ook al heb je zin om actie te ondernemen, de ram-energie, dat is top. Hè? Maar er zijn drie kaarten. Eerst loslaten wat, je, wat, ter, wat ter tafel komt, hè? Wat, wat wordt aangereikt, wat ik net zei met deze kaart. Wat wordt er aangereikt? Hè? Neem je rust daarin, dus probeer het te transmuteren. Een stukje healing. Dan het neutraliseren. En dan kunnen we richting actie. Ja, dus dat komt er echt wel aan. En hier staat nieuwe maan. Dus uh, tijdens het nieuwe maan dat je meer voelt van... Hé, hey, ja, ik voel de energie weer. We kunnen weer aan de slag. Maar ja, dit is even energie van even rust. Ga eens kijken wat de spirituele kaarten te zeggen hebben. Ik ben benieuwd hoe het jullie gaat. Vertel eens in de comments. Waar lopen jullie tegenaan? En als jullie een aanvulling hebben op mijn uh, reading... Ja, als andere hier dus meekijken of uh, astrologen en je wilt een aanvulling geven, uh, graag delen. Ik bedoel, uh, hoe meer delen, hoe beter toch? Um... Ah, wauw. <laughs> oh ja, je, ik, ik, nou, de kaart wordt echt fantastisch. Dus, trust the timing. Prachtige kaarten. Trust the wave you come in and on. Time is not running out. Poh, ja, ik hou van dit soort dingen. Ik, ik weet niet of je het herkent. Hè? Dat je soms echt denkt van... Ja, maar ben ik niet te laat? Uh, gaat het me nogal lukken? Gaat het niet weggenomen worden van mij? Enzovoort. Ik geloof in een ongekende divine timing. Ik geloof dat er niets van je afgenomen kan worden. Uh, dingen kunnen stagneren, maar kunnen niet van je afgenomen worden... Jouw doel en missies van jou. Hoe dan ook. En daar zit een pad en een lot in. Ieder heeft zijn eigen lot. 
Dus trust the time en vertrouw dat het nooit van je weggenomen wordt. En doe dat in baby steps. Mooie kaart ook, hè? Oh. Baby steps. Action, follow your intuition before it makes sense. Mooi, hè? Dus de volle manier kreeft. Eerst van intuïtie, voelen, introspectie, overgaven, loslaten. En vanuit daar komt de actie. En niet eerst actie en dan ergens je gevoel daar ergens een hoek duwen. Dat, dat, dat gaat je tegenwerken, kan ik je vertellen. Absoluut. De roos die zich steeds opent. Dat ben jij. Open gebarsten. Het gebeurt ook voor jou. Toch, jongens? Trust the timing. Baby steps. Het gebeurt ook voor jou. Heb vertrouwen. En dan de belangrijke bijeenkomst. Alles komt samen. Intuïtieve invallen, zielsverwanten. Twee dingen. Eén, alles komt samen. En dat, 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 wat ik hierbij voel is dat uh, je hebt geen idee wat er allemaal samen gaat komen. Hier gaan we het nooit kunnen begrijpen. We willen het wel begrijpen. We kunnen tachtig keer gaan zitten googlen en analyseren en tachtig boeken lezen. Dat betekent niet dat het voelen en het diep, diep omarmen. De embodiment is heel wat anders. En um, we zijn hier in deze wereld om te ontvangen, maar ook om te ervaren. Dus we vergeten de wijsheid die we in ons hebben. Uh, dus de intuïtieve invallen die komen alleen in rust en ontspanning. Hè? Ik weet zeker dat je het een keer hebt meegemaakt in, in, je, in je meditatie, in yoga, in je wandelen. Dat er ineens poef, poef, weet je wel. Wauw, die zag ik niet aankomen. Nee. Hoe kan je het zien aankomen als je alleen maar aan het rennen bent? Interessant. Daarnaast is er ook een energie van zielsverwanten die in elkaar vinden. Dat merk ik zelf heel erg. Um, dat kan echt op liefdesniveau zijn. Maar ook heel erg veel op vriendschapniveau. En op tribe niveau. Community bij elkaar. En op um, uh, business niveau. Om samen te gaan groeien. Dus die energie van 3D. Van ja, uh, wat ik doe mag jij niet nadoen. Of ik ga jou niet vertellen. Get over it. Echt waar. Want jouw missie is jouw missie. En toch hebben we ook een gezamenlijke missie. En daarom doe ik ook het starten van de Academy. De community bij elkaar te brengen. Dat gaat super mooi worden. Oké, okay, ik heb het lang niet gebruikt deze ronde kaart. Daar heb ik gewoon zin in. Even kijken wat er nog meer per tafel komt. Nou, hoe is je eerste maand zo in januari? Ik ben heel benieuwd. Hoe voel je je allemaal? Evolution, Innovation en Giver of Light. Links of rechts om. En het klinkt allemaal naar nou, het woordje zweven. Ik heb, hou ook niet zo van eigenlijk. Uh, het, het klinkt misschien allemaal wat diep. Maar ik geloof erin. Dat ieder van ons een medicijn heeft. En een medicijn kan ook zijn. De persoon met de bakker die broodje bakt. En jij, en jij geeft mij een broodje. En ik denk, oh, thank you for the bread. He? Dus het, de medicijn betekent niet of gaven dat je meteen helemaal van alles doet. Maar het is tijd to give your light. En helemaal in deze tijd, jongens. Waar voel jij een stroming? Ga niet kijken naar anderen. Want dat is niet jouw missie en niet jouw lot. Je hebt je eigen. Ga daar op zoek naar. Belangrijk. Your inner vision. Your inner vision. Je innerlijke. En soms voelt dat een beetje gekkig, raar, uh, snap je het niet en wil het allemaal begrijpen, gefrustreerd. Ik geloof erin, als het niet stroomt, is dat het dus niet. Dus geef hem, geef hem tijd, evolutie. Geef het tijd, hè? groei, stapjes, baby steps. En ja, we zijn niet getraind om baby steps te doen, we willen het gewoon meteen weten. <lacht> Herkenbaar hoor, ik voel hem wel. Maar ik gun... Uh... Aan ieder dat stukje. En voel je dat je meer healing nodig hebt. Meer begeleiding. Uh, heb ik daar natuurlijk een aantal uh, trajecten in. Kan ik je daar zeker bij helpen. Wel belangrijk om te zeggen dat het wel mijn werk is. En niet uh, alleen mijn hobby. En soms krijg ik berichten dat ik denk. Weten mensen wel dat dit mijn werk is. <laughs> kan je even een kaartje leggen. denk ja, lief van je. Maar... Um, ik ben de engel van overvloed. Je zult het geld dat je nodig hebt ontvangen. En het universum is er verantwoordelijk voor 
hoe je dat gaat krijgen. Nou, hier komt weer het stukje. Um, de universum is verantwoordelijk hoe je dat gaat krijgen. En de hoe ontwikkelt zich vanzelf. Is, is een zin die zo mooi is, maar niet altijd makkelijk is. Dus iemand zit misschien te wachten op geld, op overvloed, it's coming. Maar laat los. In de volle maan. Misschien moet je wel loslaten dat je bang bent dat je niet genoeg hebt. Dat je tekort hebt. Dat er geen geld voor jou is. Dat je niet overvloedig zal zijn. En dan voel je dat dus die tekort en die pijn. En daar zit dan misschien een spotlight op. He, dus dat, dat let daarop. Dat, daar, daar is het moment voor. Nieuwe psychische en spirituele ervaringen veranderen je kijk op de wereld en op jezelf. Laat je spirituele gaven tot bloei komen door studie, gebed en meditatie. Hoe mooi. Als je dat voelt, hè, nou dan uh, zal een soort academy voor wat ik ga, ga doen, uh, wat voor je zijn. Of een andere academy, uh, voel vooral wat je nodig hebt. Uh, los van dat je niks met, als je niks met het doorgeven wil doen, maar je merkt wel dat je spirituele gaven hebt en je wilt het meer kanaliseren, kan je daar ook hulp voor vragen natuurlijk. Ik merk dat veel jongeren bij mij uitreiken omdat ze merken dat ze ontwaken en geen idee hebben hoe ze daarmee om moeten gaan. Uh, ik geloof dat we allemaal heel erg aan het ontwaken zijn. Kijk maar naar de wereld, is een gigatransitie gaande. Uh, en we zijn dus van binnenuit aan het veranderen. Uh, en dan kunnen we het allemaal puntje puntje noemen. En uh, ja, ik, ik noem het echt gigatransitie die uh, ons maakt om meer van binnen naar buiten te werken in plaats van buiten naar binnen. <laughs> ik ben het engel... <coughs> Van het huwelijk en op dit moment hoor, ben ik je behulpzaam. Hmm. Wie gaat het trouwen? Ik ben benieuwd. Maar ja, huwelijk is niet alleen huwelijk. Dit kan ook een verbindenis zijn. Um, contracten die je gaat tekenen. Een business contract. Een commitment. Ergens waar je aan gaat toewijden. Dus waaraan ga je toewijden? En nogmaals, let heel erg op de kleine letters dus. En als je het kan, uh, als je het kan verschuiven naar 4, 5 februari... Maar ja, eigenlijk liever 5, 6 februari. Dat zal fantastisch zijn. Want dan zit je een beetje uit die energie. Um, sommige mensen hebben op dit moment juist heel veel energie. Vooral voor mensen die heel erg houden van hard werken. En uh, heel erg een steenbok energie. Uh, dus ga lekker mee op die drive. Er is ook heel veel Mars energie gaande. En dat is, dat is de, de planeet, de warrior. Dus... Hè, dus ik denk juist degene die heel veel die, die energie ervaren van oh, door, 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 wat moeite kunnen hebben met de volle maan in kreeg. Want dan voel je misschien echt een stagnatie van, uh, ik ben wel heel moe nu. Weet je wel, dus ah, joh, even vijf, zes dagen die rust pakken. Nou, de maansteen is ook even lekker gekomen. Live your purpose. Nou ja, daar hoef ik niets meer over te zeggen, denk ik. Duidelijk en belangrijk. Ignite your passion. Hoe kan je injectie geven aan je passie? Um, ja, er is heel veel dicht en heel veel kan niet. Maar wat kan wel? Ga daarop richten. En let the money flow in. Again, iets met geld. Dat is interessant. Dus ja, ik ben wel benieuwd. Zet even in de comment. Heb je daar, voel je daar stagnatie in? Of vind je het spannend? Of is er juist gewoon lekker een flow in, in, in geld? Uh, maar dit zijn wel hele mooie bevestigingen, denk ik. Voor degenen die dat heel erg nodig hebben. Eens kijken welk dier uh, belangrijk is deze voor de maan. De stinkdier. Mooie dingen. Ik kom je laten zien dat je een magneet bent die zowel aantrekt wie of wat met jou resoneert. Als afstoot wie of wat niet bij jou past. Hoe groter je zelfkennis en eigenwaarde, hoe meer je hierop bewust een positieve invloed kunt uitoefenen. Dus je bent een magneet van afstoten en aantrekken. Um, familie of geen familie, vrienden of geen vrienden, kennis of geen kennis, of long, long term friends. Uh, ja, kijk jongens, mijn nagel. Ben eigenlijk, eigenlijk gaan de nagels weer open. I know, oppervlakkig, maar ik wil toch even zeggen. Um, dus uh, magneet van aantrekken en afstoten. Ga eens na bij jezelf, ook in je, in je introspectie. Bij wie voel ik me helemaal veilig? Bij wie voel ik het stromen? Bij wie voel ik me gezien en gewaardeerd? En bij wie voel ik een... Geen goed en fout. En eigenlijk heeft het heel weinig met die andere persoon te maken. Maar ja, nou, weinig, gewoon niks. Maar we krijgen mensen in ons leven om jou iets te leren. Dat is misschien een mooie vraag om naar te kijken. De beer. Ik breng je in contact met je oerkracht. En daarmee met je grote innerlijke weten. Neem de tijd om dingen te doorleven. En informatie te verwerken. 
Maar zoek ook de uitwisseling met dierbaren op, zodat je sociaal betrokken bent. Oké, je oerkracht, jouw oerkracht, je innerlijke kracht, in rust en introspectie wederom, ga je vinden hoe je weer verder kan. Voel je niet verslagen, omdat je misschien wat gevoeliger bent, emotioneler bent, want emoties wordt altijd zo gezien als iets zwak, klein, slecht, vervelend, terwijl het zo krachtig en zo helend kan zijn en, en zo nodig. Hè? En tegelijkertijd uh, blijf socialiseren. Zeg ik het goed? Socialiseren, ja. Uh, sociaal zijn met de mensen die jouw tribe zijn, jouw community, uh, waar je goed bij voelt en waar je blij van wordt. Zoek ze op. Al moet je maar weer die zaaie wandeling maken omdat alles dicht is. Hier nog één. Ik vind zo niet aan het wandelen. <lacht> Vandaag ook een uur gewandeld. Nou, zo so boring. Geef mij maar gewoon lekker, uh, een uh, lekkere, ja, gewoon lekker eten. Maar ja, iets met loslaten. Even kijken, de laatste vier kaartjes. Wat is lekker om te doen qua rituelen of dingetjes rond deze volle maan? Oh, spend time with animals. Ze zeggen, als uh, dieren en kinderen zich aangetrokken voelen tot jou, is je vibratie hoog. Als ze wegrennen, heb je wat te doen. Connect with fire. Dance with fire. Mooi. Um, als je dat allemaal niet kan, kan je ook rode kaarsen branden bijvoorbeeld. Uh, heel erg in het vuur kijken als je vuur brandt. Als je zo'n ding hebt en je kan dat vuur branden of een ceremonie daarin doen. Doe dat. Heel mooi. Ik zoek nog steeds een plek waar ik dit kan doen met mijn sisters. Fantastisch. Uh, soak in het bed. Lekker een bad nemen. Dus vuur en water elementen zie ik in deze reading. Is belangrijk. He, dus water opzoeken. Ik heb zo'n klein badje gekocht bij je bol.com waar je in kan zitten. Weet je, we, hebben, we hebben geen ruimte voor een, een groot bad. Hey, dus denk out of the box. Ga niet denken, ja, maar ik heb geen bad. Ik kan geen bad. En wat kan je wel? Waar kan je wel die water vinden? Lekker spulletjes halen erbij. En sound, sound healing. Wauw. Mooi. En sound healing. Je hebt genoeg sound healing. Uh, dingen op YouTube. Uh, ja, waar niet. TikTok, alles. Uh, frequenties die je kan luisteren. Dus dat is de uitnodiging voor deze volle maan. Mooie dingen. Uh, als je me nodig hebt voor een healing, is nog ruimte. Miracle Mentor. Miracle Mentor is meer gericht op healers, lichtwerkers. Die uh, uh, ja, willen brainstormen, die verder willen en die nog wat blokkades ervaren. Uh, de Goddess Sanctuary voor mij is open. Uh, daar kan je voor boeken. Fantastisch transformatieweekend die jouw leven giga gaat veranderen. Uh, de uh, Academy for Healers is natuurlijk bijna open. Uh, voel je de roep om je gave medicijn te delen met de wereld. Uh, dan uh, ontvang ik je graag. En zou ik je heel graag willen helpen aan dat proces. Readings uh, ben ik heel even mee gestopt. Uh, aan mijn hoofd eind februari. Heel veel. Heel veel.